。何先生，你给我说清楚，我看你怎么少了十万块钱。好、哦，你来的正好，走，我们赶紧去医院，把生病住院了，着急做手术，我就把钱先给他转过去了。妈生病了，凭什么用我的钱？这可是我买车的钱。我们家的钱都是拿给你保管的，怎么就成了你个人的钱了呀？走，妈还在医院等着我们了，我们赶紧去。行，我们现在就去医院，给我赶紧把钱要回来。你这说的是什么话呀？是妈的病重要，还是你买车重要啊？我告诉你，今天你不把这个钱要回来，我们就离婚。行，离婚是吧？离就离，我算是看清楚了，原来你是这样的人。哎。你妈生病了，你那些兄弟姐妹一个个都躲得远远的，只有你跟个冤大头一样，还天天往上凑。赶紧给我把钱要回来！喂，弟。喂，姐，妈刚做完手术，姐夫转了十万块钱已经够了，你让他别担心。原来是我妈呀，你怎么不早说啊？不然呢？老公，走，我们赶紧去医院。你不就是想离婚吗？行。等我去完医院回来，我就如你所愿。何总，今天晚上我有个同学聚会，把你的车借给我开一下呗。行，没问题。给，谢了啊。哎，有才，我车没油了，你帮我加一下油。哎，我说何总，我就借你一台车，你还让我给你加油，你也太小气了吧？不是的，有才，你误会了，我车里有油卡，我用你花钱。哦，那行，那我先走了啊。哎，对了，何总，刚才我来的时候看到门口有两瓶茅台，正好我同学聚会，我拿去喝了啊。这不太好吧？那两瓶茅台是我为我的客户准备的。哎，我说何总，你看我这同学聚会，我两手空空的去，也不太好吧？那行，你先拿去喝，等一下你回来的时候记得给我补上就行。哎，我说何总。我就拿你两瓶茅台，你还让我还啊？你也太斤斤计较了吧！真是越有钱越抠门。冯有才，我好心好意把车借给你，你却得寸进尺。我相信，不管是谁遇到像你这样的人，都会及时止损。把车钥匙给我放下，你给我出去！你是绑架的人。你绑了我的魂。什么？你约了兄弟们吃饭呀？哎呀，你怎么不早说呢？好好好，我我马上来。这人穿的人模人样的，怎么这么浪费粮食啊？什么？会议提前了？好好好，我马上过来。什么？会议提前了？好，好，好，我马上过来。哎，大哥，你以后不用给我送饭了，我找到工作了。这都被你看穿了，以后要好好工作啊。如我多么多么希望去吻的谁，永不会老去。老板。你的外卖到了哦，拿来放桌上吧。可是这个汤洒了，要不我赔你钱吧？啊，没事，我看看。哎，你这是怎么了？摔了吗？刚刚来的路上下大雨，不小心摔了一跤，让你见笑。啊，没事。没有了汤水，更符合我的口味。谢谢你啊，老板。那我先走了。哎，你等一下。麻烦你帮我把这个垃圾丢一下。好的。也曾灿烂失落，无悔选择。哎，别全丢了，里面有一瓶跌打药。拿着，赶紧去医院，不然我投诉你。成长的路上有几声曲折
。我以汗水浇灌梦想花朵。表哥，我今天有个同学聚会，把你的车借我开一下呗。行，没问题。给。谢了啊，表哥。哎，表妹。我车没油了，你帮我加点油。哎，表哥，我不就借你个车吗？你也太小气了吧，还让我给你加油？不是的，表妹，你误会了，我车里有油卡，我用你花钱。哦，原来是这样啊，那我先走了。哎，表哥，我刚来的时候看见门口有两瓶茅台，今天正好我同学聚会，我拿下喝了啊。这不太好吧？那两瓶茅台呀、啊，是我为我的客户准备的。哎呀，表哥，我今天同学聚会，我这两手空空的去，也不太好吧？那行，你先拿去喝，等一下你回来的时候啊，记得给我补上。哎，我说表哥，我不就拿你两瓶茅台吗？你还让我还，你太斤斤计较了吧？真是越钱越出名。邓小刷，我好心好意把车借给你，你却得寸进尺。我相信，不管是谁遇到像你这样的亲戚，都会及时止损。把车钥匙给我留下，你给我出去。老板，你的外卖到了。嗯、哦，放桌上吧。但是这个汤洒了点。要不我赔你钱吧？啊，没事，我看一下。哎，你这怎么了？摔了吗？刚刚来的路上，外面在下雨，不小心摔了一跤，让你见笑了。啊，没事，没有了汤水，更符合我的口味。谢谢老板，那我先走了。哎，你等一下，这个垃圾麻烦你帮我丢一下。好的。相信莫那历尽是收获。哎，你钱丢了，里面有一瓶精打药。我以汗水浇灌梦想花朵，拿着，赶紧去医院，不然我投诉你。我都会风轻云淡，一笑而过，在我的心里有另一个我。大姐，你这个菜怎么卖的呀？两块钱一斤。那你帮我装两颗吧。哎，好。哎，你这伞看上去挺不错的，这怎么卖的呀？这伞不卖的。哎呀，你看啊，我家又住得远，这天马上都要下雨了，你就卖给我吧。怎么，你是怕我不给钱吗？哎，你这钱给太多了吧？喂，妈，再没钱，咱爸的病也得治呀、啊，不就是几千块钱的事儿吗？我来想办法。你能不能走快一点？我爸妈在车站都等着急了。你急什么呀？反正我也没打算让那两个老东西住我们家。你这什么意思啊？你爸妈来的时候，你可不是这个态度啊！你爸妈能跟我爸妈比吗？我爸妈的脚比你爸妈的脸还干净。你居然敢打我！你要搞清楚，跟你过一辈子的人是我，不是那两个老东西。我告诉你，没有我爸妈，就没有我的今天。是我爸妈把我抚养成人。在我最困难的时候，陪在我身边的是我爸妈，而不是你。既然你那么不尊重我的父母，行，请你滚出我的家。像你这样的媳妇，不要你爸。哎